नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस पे मैं हूं अभिषेक चौहान और मुझे काफी लोगों ने कमेंट करा था कि क्या ये गर्मियों वाला चवन प्रहार जिसको कहते हैं अमृत रसायन वाकई गर्मियों में काम करता है क्योंकि गर्मियां चल रही है और वाकई इसकी डिमांड लोगों को में है तो मुझसे पूछा था और मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ तो मुझे कहा था कि क्या ये प्रोडक्ट के बारे में बताइए कैसा है कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है और गर्मियों में क्यों लेना चाहिए ठंड में क्यों नहीं ले सकते और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे गर्मियों चवनप्राश अमृत रसायन वर्सेट चवनप्राश में वो गर्मियों में क्यों नहीं रहते क्योंकि चवनप्राश बहुत टाइप के आते हैं बहुत सारे ब्रांड के आते हैं पतंजलि का आता है बैद्यनाथ का आता है हिमालय का आता है झंडू का आता है और भी बहुत सारे शायद ब्रांड के आते हैं लोकल भी आते हैं लेकिन गर्मियों में लोग उसे नहीं खाते गर्मियों के लिए एक ही है तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ और देखिए मैं किसी ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आपको लेना है लीजिए ना लेना है ना, मत लीजिए क्योंकि यार मैं किसी चीज़ लोग अगर मुझसे किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे तो वो कोई ना कोई का ब्रांड तो होगा ना ज़रूरी नहीं है इसी ब्रांड का हो दूसरा ब्रांड भी मैं बताता हूँ चैनल पर सभी आगे भी आते रहेंगे तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा और बुरा बोलने वाले लोग तो बुरा बोलेंगे डिसलाइक करने वाले बुरा कमेंट करने वाला तो करेंगे क्योंकि अगर कुछ लोग दुनिया में बुरा नहीं होंगे तो अच्छे लोग और बुरे लोग में फर्क क्या रह जाएगा अच्छा होने के लिए कुछ बुरे होना भी जरूरी है ना इसलिए जब प्रगति तभी होती है ग्रोथ तभी होती है जब कुछ बुरे लोग होते हैं और उसी तरह अगर सभी अगर अच्छे लोग हो गए सब अच्छा करने लग जाए तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा और ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी खत्म हो जाएगी इसलिए बुरा होना भी जरूरी है दिन है तो रात भी है अच्छा है तो बुरा भी है खैर मैं बात कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में बता दूँ कि जो अमृत रसायन है वो डिपेंड करता है आपको ठंड में लेना गर्मी में लेना है बारह महीने लेना उसी तरह चवन प्राश डिपेंड करता है आपको ठंड में लेना है गर्मी में लेना है बारह महीने लेना क्योंकि ये दोनों टॉनिक है ये कोई किसी दवाई नहीं है ये शक्तिवर्धक चीज है टॉनिक है जो कि अच्छे लोग जिन जिनको डिसीज नहीं है वो भी ले सकते हैं और जिनको है उनको तो लेना ही चाहिए मतलब जिनको प्रॉब्लम है तो इट डिपेंड करता है आपके नेचर में आपकी प्रकृति क्या है जैसे चवन प्राश में जो इंग्रेडिएंट मिले हैं उस जो जड़ी बूटियां मिली है जो चीज़ें मिली है मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ चवन प्राश किसी भी ब्रांड के उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिले हैं वो जो आयुर्वेद आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में फॉर्मूला बनाया गया है उन सबकी प्रकृति उन सबका नेचर गर्म है मतलब वो चीज़ें गर्म है जैसे बात करूँ मैं शीला जीत एक आती है हब साती एक जड़ी बूटी है रसायन है वो ठंड में लोग रहते हैं क्योंकि अगर उसको आप जरा सा भी ले लेते हैं तो अंदर आपकी गर्मी पैदा गर्म गर्म गर्मी बनाता है वो तो वो स्पेशली ठंड में लेते हैं या बारिश में लेते हैं या वो लोग उसमें लेते हैं जिन जिनका नेचर ठंडा हो उसी तरह अमृत रसाय में ऐसे इंग्रेडिएंट है जिनकी प्रकृति जिनका नेचर ठंडा हो ठीक है इंग्रेडियंट की बात मैं करूँगा बाद में तो ये डिफरेंट होता है चवन प्राश और अमृत रसायन में ठीक है वो लोग जिनमें गर्मी बहुत है वो लोग जिनमें गर्मी ज़्यादा है ज़्यादा पसीना आता है तो उन ये अमृत रसायन वो 12 महीने ले सकते हैं और वो लोग जिनकी प्रकृति ठंडी है ज़रा सा में सर्दी हो जाती जुकाम हो जाता नाक बहने लग जाती वो तो अगर इसको गर्मियों में भी ले ले तो भी उनकी नाक बह सकती है खैर डिपेंड करता है वो इसलिए ये गर्मियों में लेते जनरली और वो ठंड में रहते बट बारह महीने भी ले सकते हैं डिपेंड करता है आपके इसमें अब बात करूं मैं अमृत रसायन की 100 ग्राम इसके अंदर इंग्रेडिएंट में कम से कम 74 ग्राम चीनी मिली है मतलब शुगर मिली है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है आगे बताता हूं मैं आंवला पिस्टी मिला है आंवला मिला है बाईस ग्राम मतलब 74 परसेंट इसके अंदर शुगर मिली है 22 परसेंट के आसपास इसके अंदर आंवला मिला है केसर मिली है जो कि एक ग्राम के अंदर अंदर है मिलीग्राम के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हब्स मिले जैसे ब्राह्मी शंखपुष्पी बादाम शतावरी लघु ऐसा एला सॉरी दालचीनी पीपल बड़ी शुद्ध कोच बीज वंश लोचन ये सारी की सारी जो नीचे जो जड़ी बूटियाँ ये एक ग्राम के अंदर अंदर है और केसर तो जाहिर सी बात है ज़्यादा डाल ही नहीं सकते बट मेजर इसके अंदर इंग्रीडियंट है शुगर और दूसरा आंवला ठीक है और इसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिला सोडियम बेंजोनेट जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट और ये एक किलो का पैक है एक सौ पिछहत्तर रुपये का आता है किसी भी पतंजलि स्टोर या ऑनलाइन वगैरह पे भी शायद मिलता होगा तो अब बताता हूँ इसके इंग्रेडिएंट और इसके बेनिफिट देखिए सबसे पहले इसके अंदर शुगर मिली है चीनी तो उसका डायबिटिक पेशेंट और मोटे लोगों से क्या रिलेटेड है वो बाद में बता दो ये ठंडा क्यों कहलाता है इसके अंदर मेन इंग्रीडियंट मिले है एक ग्राम के कम अंदर अंदर ही Uh, सबसे पहले मिला इसके अंदर शंख पुष्पी ब्राह्मी बादाम 
ठीक है शंख पुष्पी बादाम हम जानते हैं हमारे दिमाग के लिए ठीक है मस्तिष्क के लिए सारे जो नर्व है उनके लिए अच्छा रहता है रिकॉल इसलिए बच्चों को देना चाहिए खैर सभी को दिमाग चलाना चाहिए तो उनके लिए अच्छा है बादाम मिले जिसके अंदर फैटी एसिड होता है गुड फैटी एसिड होता है दिमाग के लिए अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है नस नाड़ियों के लिए अच्छा होता है और इसके अंदर ये किसी पर्टिकुलर एक डिसीज को ठीक नहीं करता ठीक है इसके अंदर बादाम मिला है अश्वग इसके अंदर शुद्ध कोच बीज भी मिले जो कि आपकी वर्सलिटी एनर्जी और आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है इसलिए पर्टिकुलर एक चीज नहीं है कोई दवाई नहीं है टॉनिक है आपकी हेयर के लिए आपकी स्किन के लिए आपके नोज के लिए आपकी आपके हाथों के लिए जॉइंट्स के लिए ऑर्गन के लिए जैसे लंग्स किडनी आपके हार्ट स्टोमक इंटेस्टाइन फिर उसके अंदर आपके जो भी हॉर्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टोन है या फिर लेडीजों में लड़कियों में एस्ट्रोजन है वो सारे और जितने भी जैसे कि ग्लैंड होते हैं उनके बैलेंस करने के लिए काम आता है इसलिए इसको आप किसी पर्टिकुलर एक डिसीज के लिए ना लें ठीक है अगर आपका दिमाग कम चलता है तो आप ले सकते हैं इसका मतलब ये नहीं जो कि जिसका दिमाग चलता है वो नहीं ले सकता नहीं ये सभी के लिए और इसलिए ये एक तरह का आयुर्वेद में जिसको कहते हैं शक्तिवर्धक दो टाइप के उसके अंदर आते हैं एक शक्तिवर्धक आता है और एक बीमारी को दूर करने वाली जड़ी बूटी आती है ठीक है और आयुर्वेद में यही खूबी है अपने इंडिया में कि कोई सी भी जड़ी बूटी हो कोई सी भी हो वो बीमारी तो ठीक करती है कोई भी इंसान ले सकता है उसको और उसके साथ साथ जड़ से मिटाती है और उसको और बॉडी को ऑप्टिमिस्टिक करती है और अमृत रसायन में अमृत का मतलब क्या होता है हमारे अमृत को समझते कि जो लोग पी जाए वो अमर हो जाता ऐसा नहीं होता हमारे आयुर्वेद में लिखा है ऋषि मुनियों ने अमृत का मतलब अमर कौन होता है वो जो जो भी जिसकी भी आत्मा हो जिसका भी शरीर जैसे वो चाहे वो पशु हो पक्षी हो जानवर हो इंसान हो कोई भी जिसके अंदर आत्मा हो वो अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त कर सके वो अमर कहलाता है जैसे कि इंसान आज की जनरेशन के हिसाब से इंसान सौ साल जी सकता है खैर जीता सत्तर अस्सी तक ही है बट अगर वो सौ साल तक उसकी आयु है एक इंसान की तो वो सौ साल तक ही अगर जी पाएगा तो अमर कहलाएगा वो ऐसा नहीं कि कभी जीवन में मरे नहीं ये ऐसा कुछ नहीं अमर वमर कोई चीज़ नहीं होती केवल उसकी पूर्ण आयु को प्राप्त करना उसको कहते हैं अमृत अमर ठीक है अगर वो अमृत लेता है तो अमृत कोई चीज़ नहीं होती वो यही चीज़ होती है इन्हीं चीज़ों से बनती है और यही है अमृत रसायन अब बात करें किन किन लोगों को लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर शुगर है तो थोड़ा सा इसके अंदर बहुत ट्विस्ट है आ, सबसे पहले सभी ले सकते हैं देखिए जिनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना डायबिटिक्स है ना किसी को ना डायबिटीज़ है शुगर की प्रॉब्लम है ना कोई कोलेस्ट्रॉल हार्ट बेबी लंग कि, किसी की प्रॉब्लम नहीं है तो वो तो ले ही सकते हैं लेना कैसे वो बता दूं मैं एक चम्मच छः साल से ऊपर के बच्चे भी ले सकते हैं बूढ़े भी ले सकते हैं छः साल एक चम्मच लेना है आपको सीधा खाना है उसके ऊपर थोड़ा कुनकुना दूध पी सकते हैं या फिर चाय पी सकता है सुबह लेना है आप कभी भी ले सकते हैं मैं तो कोई ना दूध पीता हूँ ना चाय पीता हूँ मैं तो डायरेक्ट कभी भी एक चम्मच खा लेता हूँ वो लोग जो कहते हैं दूध में मिला के लेना नहीं दूध में मिला के नहीं लेना है डायरेक्ट एक चम्मच खाना है उसके ऊपर आप दूध पी लिए पी लीजिए चाय पी लीजिए कॉफ़ी पी लीजिए जो भी पीना है पी सकते हैं इस तरह से दूसरा वो लोग जिनको डायबिटीज है या जिनको बहुत ही सीरियस हार्मोन अनबैलेंस है जिसके कारण वो मोटे हो चुके हैं और डायबिटीज ज़्यादा सीरियस है लेवल टू लेवल थ्री का तो जाहिर सी बात है टाइप टू टाइप थ्री के डायबिटीज में ये शुगर है तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है उसके साथ साथ जिनको ऑटो इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिसीज की प्रॉब्लम है जैसे कुछ पता नहीं लगा सकता उनकी दवाई गोली चल रही है किडनी की लंग्स की हार्ट की और बहुत कंटिन्यूस मेडिकेशन चलता है उनका तो उनके लिए लेना थोड़ा हानिकारक हो सकता है क्योंकि कब क्या इंटरेक्ट कर जाए कुछ खे नहीं सकते ठीक है ब्लड प्रेशर वाले लोग ले सकते हैं ब्लड प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है आमला तो अच्छा होता है ब्लड प्रेशर के लिए चवनप्राश अमृत रसायन ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर वाले लोग ले सकते हैं तीसरे दूसरे लोग वो टाइप के आते हैं जो कि जिनका डायबिटिक पेशेंट है लेकिन उनकी जो शुगर है वो बाउंड्री पर रहती और वो लोग जो कि मोटे हो चुके अपने पुराने पापों के कारण और वो कहते हैं इसके अंदर शुगर है तो हम नहीं लेंगे तो देखिए ऐसा नहीं है जो कि बाउंड्री में है जिनकी शुगर और वो चाय तो पीते हैं एक या दो बार मजबूरी में पीना पड़ती क्योंकि क्या करो पापी इतने करें तो अगर वो एक या दो बार चाय पीते हैं मीठी तो आप दो बार भले चाय पी एक बार सुबह मीठी पी ली सुबह फीकी पी लीजिए आप एक चम्मच खा लीजिए क्योंकि एक चम्मच में इतना ज़्यादा शुगर आएगी नहीं और जो बाउंड्री में है उनकी फ्लक्चुएट कर सकती है और वो लोग जो कि पहले ही हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस बन चुके हैं अब उनके पापों के कारण मोटे हो गए बाहर का खा के उल्टा सीधा आ, कुछ भी अनाप शनाप बिना टाइम के खाना कुछ भी खाना तो अपने हारमोन्स बिगाड़ लिए और फैट चढ़ा लिया और वो कहते हैं कि नहीं इसमें शुगर है मेरा वजन बढ़ेगा 
तो भैया आप खाओ या ना खाओ आपका वजन कम वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि आप पहले आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा तो एक चम्मच से कुछ होने वाला है नहीं तो उसके लिए आपको दूसरी चीज़ों मतलब कहने का मतलब है इसके अंदर जो शुगर है उसको रिप्लेस करनी पड़ेगी आपको किसी और चीज़ों से जैसे कि आप रोटी खाते हैं उसके अंदर शुगर है आप चावल खाते हैं उसके अंदर शुगर है कार्बोहाइड्रेट है ना बॉडी में जाके वो ग्लूकोज बनेगा और ये डायरेक्ट शुगर मतलब शुगर बनेगी वो आप लेंगे बॉडी के अंदर शुगर बनेगी आपको डायरेक्ट मिल रही है बात तो एक ही है ठीक है तो फल फ्रूट खाओ उसमें शुगर है फ्रुक्टोज ठीक है दूसरी चीज़ का हर चीज में कुछ ना कुछ ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट है तो वो भी ब्रेकडाउन होता है शुगर में ग्लूकोज में उसी तरह ये डायरेक्ट है तो आपको सोचना पड़ेगा अगर आपको एक चम्मच लेना है तो दूसरी चीज में क्या कमी करनी पड़ेगी शुगर में ये इंडिविजुअल आप पे डिपेंड करता है तो उसी तरह इसको ले सकते हैं अब बात करें इसको कब कब लेना है मैंने बता दिया सुबह ले सकते हैं बारह महीने ले सकता हूँ जिनकी प्रकृति अगर ठंडी हो ध्यान रखे आधा चम्मच ही ले और अगर आपको लगता है कि एक चम्मच लेने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही तो अभी एक चम्मच भी ले सकते जिनको सर्दी जुकाम होता हो चवन प्राश की भी बात कर रहा हूँ तो वो जिनको ठंड जिनकी प्रकृति ठंडी और सर्दी जुकाम हो सकती है वो बारह महीने ले सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं तो ये है अमृत रसायन अगर आपको लेना चाहते हो तो किसी भी पतंजलि स्टोर में मिल जाए किसी भी लोकर किराना स्टोर पे भी आजकल मिल जाता है वहाँ आपकी कॉलोनी आपके आसपास मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं एक सौ पचहत्तर रुपये का आता है और अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम एट द रेट लाइव डॉट अभिषेक पर डायरेक्ट जाके मुझे वहाँ पर मेरे फ्रेंड बनिए वहाँ पर फॉलो करिए डायरेक्ट मैसेज करिए प्रोडक्ट से रिलेटेड पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ से रिलेटेड वहाँ अपडेट आती रहती है तो इंस्टाग्राम आजकल बहुत कॉमन हो गया तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो और डायरेक्ट मैसेज और मुझ पर्सनल लाइफ से सोशल लाइफ से जुड़ सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें जिनको जरूरत है उनको शेयर जरूर करें नेक्स्ट हेल्डी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू वेरी मच